Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video we are going to start daily current affairs of 11th June 2022 but before starting this session if you are not subscribed our channel then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with first question. International Level Crossing Awareness Day 2022 is observed on which of the following date across the globe? Its right answer is B, that is June 9th. On International Level Crossing Awareness Day, observed kiya jata hai so that level crossing se related dangers ke baare mein log aware rahe. Aur iski is saal ka, is International Level Crossing Day ka motto hai, don't put your life at risk, stay away from tracks. Or 2022 ka focus hai, vulnerable people. So, ye teen cheez aapko isme dhyan rakhni hai. Ek to date, dusra moto, tisra focus. So, international level crossing the Wednesday 2022 is observed on June 9 across the globe. To hum dekhte hai next question. Which of the following regulating agency exchanges dollar 55 million credit line to Sri Lanka? Iska right answer hai B, that is Exim Bank. So, is deal me Exim Bank ni ab tak 11 lines of credit exchange kiye hai Sri Lankan government ko wo bhi on behalf of government of India. Jis ki total value hai dollar 2.73 billion. For financing procurement of urea fertilizer. So, urea fertilizer ke financing procurement ke liye ye ab tak ki jo credit line hai ye exchange ki gai hai. So, rahi baat Exim Bank ke to Exim Bank ka headquarter hai in Mumbai. So, now move on to the next question. In which of the following state in space headquarters has been inaugurated? Is ka right answer hai D that is Gujarat. So, ये जो in space headquarters का inauguration है, ये भोपाल अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, यहाँ पर किया गया है, ये भोपाल MP वाला भोपाल नहीं है, वो BHOPAL होता है, ये BOPL भोपाल है, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है, यहाँ पर Prime Minister Narendra Modi ने इसका inauguration किया है. So, in space क्या है, कि ये एक independent nodal agency है, जो कि department of space के under work करती है. तो ये स्पेस एक्टिविटीज को अलाउ करेगी और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की जो फैसिलिटीज है उनको भी यूज करेगी स्पेस एक्टिविटीज के लिए बाय नॉन प्राइवेट बाय नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज और इसी के साथ ये इंश्योर करते हैं कि स्पेस एक्टिविटीज में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें सो इन भोपाल अहमदाबाद गुजरात in space headquarters has been inaugurated. Don't the next question. How many districts have been awarded at the second edition of DSDP awards? Is the right answer A, e, that is 30 districts. So, ye DSDP jo hai, ye hai district skill development planning awards. So, ye awards ye ye hai for their innovative practices in skill development in the region or is GSDP award ko organize kiya tha at Dr. Ambedkar International Center mein or is ki states mein ranking hai first hai Gujarat, second rank par hai Assam, third rank par hai Maharashtra, fourth rank par hai Kerala. Isi tarah agar hum districts ki baat kare to district ranking pe hai Rajkot, then hai Tachar, third rank par hai Satara. So, let's see the next question. Who among the following has been appointed as the new chairman of International Aluminium Institute? Is the right answer is B, that is Satish Pai. So, here, ये जो सतीश पाई है इन्हें एल्युमिनियम इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट के लिए ये न्यू चेयरमैन अपॉइंट किए गए इसी तरह कृष्णन सॉरी कृष्णा श्रीनिवासन जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ्स एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट 
आईएमएस का जो एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट है यहाँ पर कृष्णा श्रीनिवासन को एज मैनेजिंग डिरेक्टर अपॉइंट किया गया है देन आलोक कुमार चौधरी जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है एज मैनेजिंग डिरेक्टर ऑफ एस बी आई फॉर टेन ईयर ऑफ टू ईयर्स तो ये है अब तक की अपॉइंटमेंट्स रिसेंट अपॉइंटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी लॉन्च ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दैट इज एम इसका राइट आंसर है सी दैट इज रबर बोर्ड तो रबर बोर्ड ने ये ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एम लॉन्च किया है फॉर नेचुरल रबर प्रोडक्शन और इसकी ट्रेडिंग के लिए विच इज़ इनोग्रेटेड बाय के एन राघवन जो कि रबर बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और ये जो एम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये हाई लेवल मार्केटिंग एफिशिएंसी प्रोवाइड करेंगे और अब तक रबर बोर्ड में इसी तरह इस तरह की कोई भी न्यू इन्वेंशन नहीं हुआ था तो ये पहला इन्वेंशन कहलाएगा देन डेली एयरपोर्ट ने बैग बी ए डबल जी बैग ट्रैक्स ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो कि आर एफ आई डी इनेबल टैग है टू ट्रैक अराइविंग चेक इन लगेज तो लगेज में ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी लगेज का जो अराइवल टाइम होगा उसे डिटेक्ट करने के लिए जिससे पैसेंजर्स को रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी और इसी के साथ कौन से ट्रैक पर कौन से बेल्ट पर लगेज का चेक इन होगा और इसी के साथ ये दिल्ली एयरपोर्ट पर फर्स्ट इंक्रीमेंट फर्स्ट टाइम दिल्ली एयरपोर्ट पर इसे इंक्रीमेंट किया गया है सो एम रूप ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च बाई रबर बोर्ड तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following has been selected as the non-permanent members on United Nations Security Council, that is UNSC? Its right answer is Japan, Malta, Ecuador, that is all of the above. Iske alawa Mozambique or Switzerland countries bhi isme select hui hai as non-permanent member on UNSC. Or ye two years ke liye. सेलेक्ट की गई है ये सारी कंट्रीज जो कि 2023 जनवरी से ये स्टार्ट होगा ये टेन ईयर और ये कंट्रीज रिप्लेस करेगी इंडिया आयरलैंड मेक्सिको नॉर्वे जैसी कंट्रीज को और यूनाइटेड नेशंस का हेड क्वार्टर है अब देखिए ये यू है तो इसमें फर्स्ट क्या दिया यू एन यू एन दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस तो जिस किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पहले यूएन लगता है उसको हम न्यूयॉर्क का न्यूयॉर्क में हेड क्वार्टर है उसका ऐसे हम कंसीडर करके चलेंगे सो यू एन एस सी का हेड क्वार्टर है इन न्यूयॉर्क तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉरेन स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इसका राइट right आंसर है डी दैट इज जम्मू एंड कश्मीर सो ये एक्सीडेंटल कवर जो है ये रुपीज़ फिफ्टीन लैख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है जो कि फ्री ग्रुप पर्सनल इंश्योरेंस है और इसी के साथ जम्मू एंड कश्मीर के बैंक्स ने फोन पे लोन फैसिलिटी भी लॉन्च की है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो उन्होंने डायरेक्ट किया है मतलब उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी है कि इंश्योरेंस अमाउंट जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ये 15 लाख टू 25 लाख तक बढ़ाया जाए और जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मिस्टर मनोज सिन्हा सो so, जम्मू एंड कश्मीर ने ये रुपीज फिफ्टीन लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज लॉन्च किया है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉरिंग सिटी इंडियाज फर्स्ट अल्ट्रा लग्जरी ए सी रेलवे टर्मिनल हैज बीन लॉन्च इसका राइट आंसर है सी दैट इज बेंगलुरु सो 
ये जो इंडिया फर्स्ट सेंट्रलाइज ए सी अल्ट्रा लग्जरी टर्मिनल जो है ये श्री एम विश्वेश्वरया ने विश्वेश्वरया रेलवे टर्मिनल पे ये लॉन्च किया गया है जो कि बेंगलुरु में है सो so, इसे सिक्स जून को से ये इम्प्लीमेंट किया गया है जो कि बना है रुपीस थ्री वन फोर दैट इज़ थ्री हंड्रेड एंड फोर्टीन क्रोर से और रही बात कर्नाटका की ये बेंगलुरु कर्नाटका में है सो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर बासवराज बोमई और गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉरिंग स्टेट टॉप्ड इन स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स इसका राइट आंसर है ए दैट इज तमिलनाडु और ये इंडेक्स फाइव पैरामीटर्स के बेस पर बनाया जाएगा जिसकी रेटिंग फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है और इसमें स्टेट रैंकिंग में फर्स्ट रैंक पर है तमिलनाडु उसके बाद है गुजरात थर्ड रैंक पर है महाराष्ट्र सो so, इसके बाद स्मॉलर स्टेट्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट रैंक पर है गोवा सेकंड रैंक पर है मणिपुर थर्ड रैंक पर है सिक्किम इसी तरह यूनियन टेरीटरीज में फर्स्ट रैंक पर है जम्मू एंड कश्मीर सेकेंड रैंक पर है डेली और थर्ड रैंक पर है चंडीगढ़ और हमारे हेल्थ मिनिस्टर है ये जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है और हमारे हेल्थ मिनिस्टर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है मिस्टर मनसुख मांडविया तो ये थे आज के हमारे इलेवेंथ जून 2022 के करंट अफेयर्स सो दैट्स ऑल फॉर टू